பிக்ஸ் ஃபியூச்சரில் பிக்ஸுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப பெரிய ரோல் இருக்க போகுது ரெண்டாவது எப்படிலாம் வந்து ஃபியூச்சரில் சர்ஜரி வந்து நடக்க போகுதுன்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபைனலாக நிறைய நாள் வாழணுன்னா என்ன பண்ணணுன்றது பற்றியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க பார்க்கலாம் பிக்ஸ் ஃபியூச்சரில் யாராலும் உங்களை போடா பண்ணின்னு கூட்டோம்னா நீங்கள் வந்து கோவப்படக்கூடாது அது ஒரு காரணம் இருக்குது ஏன்னா பிக்ஸோட ஆர்கன்ஸும் நம்மளோட ஆர்கன்ஸும் நிறைய மேட்ச் ஆகுதான் ஸோ ஃபியூச்சரில் நம்மளுக்கு எதாவது ஆர்கன் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா நம்ம பிக்ஸோட ஆர்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது நம்ம இதை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ கிறிஸ்பர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது அது என்னென்னா நம்மளோட டிஎன்ஏ வந்து லெட்டர்ஸ் மூலிமா நம்மளால் ப்ரெசென்ட் ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும் இப்போ டிஜி எஃப்கே எம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து டிஎன்ஏ நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணோன்னா எப்பெல்லாம் பிக் முன்னாடி எம் வருதுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு புது விதமான ஒரு டிசீஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நம்ம எம்ன்ற லெட்டர் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கேன்ற ஒரு லெட்டரை இன்சர்ட் பண்ணோம்னா அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸ் வராமல் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அதுதான் வந்து கிறிஸ்பார் டெக்னாலஜி இப்போ பிக்கோட ஆர்கன்ஸ் எடுத்து நம்மளுக்கு உள்ள இப்போ ஹியூமன்ஸ்குள்ள போட்டோம்னா ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஒன்று அந்த அனிமல்ஸோட ஆர்கன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒத்து வராமல் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம ப்ராடி வந்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது விஷயம் அந்த பிக்குக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் ஏதாவது வைரஸ் இது மாதிரிலாம் வர சான்சஸ் இருந்ததுன்னா அந்த ஆர்கன் நம்ம உடம்புக்குள்ள போட்டோம்னா அந்த வைரஸ் நம்மளுக்கு வர சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இதனால இந்த கிறிஸ்பா டெக்னாலஜி மூலியமாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த பிக்கோட டிஎன்ஏ எடுத்துட்டு அந்த தேவையில்லாத லெட்டர்ஸ்லாம் கட் பண்ணி அதை சரி பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு ஃபியூச்சரில் வர வைரஸ் வராமல் போயிடும் ப்ளஸ் அது எந்த ரீசன்னாலும் நம்ம பாடி வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறதோ அந்த ரிஜெக்ஷன் நடக்குமா 2028ல இந்த ஆர்கன் ஃபெயிலியனால நம்ம சாவிறது ரொம்ப வந்து கம்மியாயிடுமா கேஸ் இப்போ இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம தூங்கும் போது ஆரோ ரிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிங் போட்டு நம்ம தூங்குவோமா அது வந்து ஒரு ஸ்லீப் ட்ராக்கலாம் ஸோ நம்ம ஸ்லீப்பில் வந்து பல ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஸ்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீலாம் ஸ்டேஜ் ஒன்றது ரொம்ப லைட் ஸ்லீப்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த நம்மளோட ஏஐ வந்து நம்ம எப்போ ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்லீப்பில் இருக்குமோ இந்த ஸ்லீப் ட்ராக்கர்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சி நம்ம ரூமில் இருக்க லைட் வந்து மெதுவாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா ஸோ அது வந்து எப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த சன்லைட் வந்து எப்படி வந்து மாறுறதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அது மாற்றுமா மாற்றிட்டு அதில் இந்த லைட்டோட வேவ் லெங்க் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து தூங்கி எழுந்துக்கும் போது நம்ம ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக வந்து எழுந்துப்போமா நல்ல மூடோட நம்ம எழுந்துப்போமா பட் எழுந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன நோட்டீஸ் உடம்பெல்லாம் வந்து பக்காவா இருக்கு ஆனா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீவர் இஷ்யாவும் உடம்புல இந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வலிக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் உடனே வந்து நம்ம ஏஐ கிட்ட ஓகே கூகு என்னோட உடம்பு ஏதோ சரியில்லை என்னன்றது கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சு சொல்ல அப்படின்னு நம்ம சொன்னோடனே அதை வந்து நம்ம பாடியை வந்து ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்ணுறது எப்படி அதாவது அனலைஸ் பண்ண முடியும்னா நம்ம டூத் பிரஷ்ல சென்சர் இருக்குமா நம்ம உடம்புல வெள்ள உள்ள அதெல்லாம் சென்சர் இருக்குமா நம்ம டாய்லெட்ல சென்சர் இருக்குமா சோ இந்த சென்சர் டேட்டா வச்சு அதை என்ன கண்டுபிடிக்குதுன்னா போன வாரம் நம்ம ஏதோ ஒரு கல்யாணத்தில் போகும்போது ஏதோ ஒரு வைரஸ் அங்கேருந்து வந்து நம்ம பிடிச்சிட்டு வந்தோமா அதனால தான் இந்த வழி இருக்குன்றது அதை கண்டுபிடிச்சிடுமா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த வைரஸ் எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறோன்றது அது வேறு விஷயம் இதெல்லாம் பார்த்தா என்ன அது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக உங்களுக்கு தோணும் ஆனால் என்ன மேட்டர்னா இன்னி தேதியிலேயே ஆல்பபெட்னு கூகுளோட கம்பெனியில் சில சென்சர்ஸ் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்மளோட பிளட்டில் கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா அவங்களோட சென்சர்ஸ் அது மட்டும் இல்லை ஊ பாட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேட் பாட் இருக்கான் அந்த சேட் பாட் வந்து நம்ம ஃபேஸ்புக் மெசஞ்சரில் வந்து பேசினோன்னா நம்ம டிப்ரெஷனில் இருந்தால் அந்த டிப்ரெஷன்லேருந்து எப்படி வெளில வரணுன்றதுக்கு அதை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஃபியூச்சரில் மோஸ்ட் ஆஃப் த சர்ஜரிஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரோபோஸ் தான் வந்து பண்ணுவாங்க கைஸ் அப்போ ஸ்டார்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரோபோ இருக்கும் அதாவது சாஃப்ட் இஷ்யூ ஆட்டோனமஸ் ரோபோஸ்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஃபியூச்சரில் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிடுமா அது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அது அஞ்சுலேருந்து பத்து மணிக்கு நம்ம ஹியூமன்ஸோட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குமா ரெண்டாவது ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்குமா அப்புறம் இந்த ரோபோஸே வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் கொடுக்குற காசு வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுமா இப்போ கூகுளோட கம்பெனி ஆல்ஃபபெட்டும் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் கம்பெனியும் ரெண்டும் சேர்ந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேயே நிறைய சர்ஜிக்கல் ரோபோஸ் வந்து வெளியிட போகிறாங்களாம் ப்ளஸ் நம்ம சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதுனால அந்த கேன்சர் செல்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து கொண்டு வருமா பட் நம்மளுக்கு வயசாக வயசாக இந்த கேன்சர் செல்ஸ் வந்து அப்படியே பயில பாயிண்டே இருக்குமா ந
அது என்ன ஆகும்னா அது வந்து திருப்பி ரீஜென்ரேட் ஆகுமா அது ரீஜென்ரேட் ஆகும்போது ஆல்மோஸ்ட் டீனேஜருக்கு எப்படி வந்து ஒரு காட்லேஜ் இருக்குமோ அது மாதிரி வந்து அந்த காட்லேஜ் வந்து திருப்பி வளருமா இதனால என்ன ஆகுதுனா ஒரு ஆறே மாதத்தில் அவங்களுக்கு இருக்கிற பெயின் வந்து கம்மியாகிறதுதான் அப்புறம் அவங்களோட மொபிலிட்டி அதாவது கை காலெலாம் ஈஸியாக ஆட்ட முடியுதா ரொம்ப வந்து மொபைலாக அவங்க ஆகிடுறாங்களா இது வந்து ஹியூமன்ஸில் ஆல்ரெடி இப்போ வந்து டெஸ்ட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு ஃபைனல் ட்ரையல் இப்போ வந்து நடந்துருக்கான் ரேட்ஸ் எடுத்துருந்தீங்கன்னா ரேட்ஸோட ஸ்பைனலில் வந்து இந்த ட்ரக் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணால் ஸ்பைனலில் இருக்கிற டிஸ்க் வந்து திருப்பி புதுசாக அவங்களால் ரீக்ரோ பண்ண முடியாது தான் ஸோ ஃப்யூச்சரில் இது மாதிரி பல டிசீசஸ் இந்த ஹேர் லாஸ்லேருந்து அல்சைமர் வரி எல்லா டிசீஸுக்குமே இவங்க க்யூர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ஃபியூச்சர் ஆஃப் ரியல் எஸ்டேட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ஃபியூச்சர் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது வரை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை போய் அழுத்து அழுத்துங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே அழுத்துங்க நெக்ஸ்ட் வீக் மறக்காமல் பார்க்கலாம் ஓகே சீரியஸ்